La unión que pretenden es la aceptación de dos seres que están dispuestos a amarse y que se establece entre dos personas en igualdad, dignidad, inteligencia, fortaleza y capacidad que se complementan de una manera libre y espontánea. my 
my mind in I'm on an island Purple horizon soft We lost to be found El matrimonio es la comunión plena entre dos personas que implica mutuas responsabilidades, donde han de atenuar sus faltas y diferencias para que encuentren en ustedes una fuente de fortaleza, esperanza y un ejemplo digno de ser. Seguramente han meditado acerca del paso que van a dar. Habrán hecho un balance de sus cualidades al igual que de su futuro. Consorten de concluir que en ustedes no existen malos hábitos, malos deseos o malos pensamientos. Si de los alcances de este acto a celebrar están de acuerdo que el matrimonio es el camino correcto para formar un hogar digno y una familia respetable, en nombre del Estado y de la sociedad les felicito. Pero también les exhorto que el compromiso que quieran hoy sea el principio de una nueva etapa en sus vidas y se prolongue más allá de las mismas. Si el compromiso que se proponen tiene bases firmes y se aceptan uno a otro en matrimonio, hagan que este no sea un yugo, sino un vínculo de amor y reconocimiento que les permita realizarse como personas y ser felices hasta el fin de sus días. I smell 
trouble do you smell trouble got them looking both ways when i stepped out the rubble see the smoke from the ashes when i'm walking through the door i was finished when i left you but you're coming back for more Miquel, nos conocimos hace 13 años, fue un día de septiembre, afuera de la ola de matemáticas. Me recuerdo no haber hecho los deberes, y tú sí, y me ayudaste. Desde ese día no recuerdo ningún momento en el que no hayas estado admirado. Pasemos los dos más años difíciles de nuestras vidas en las clases preparatorias. He pasado más tiempo contigo que con mi familia o con mi novia. Nuestra hermana fue inmediata, muy estrecha y intensa. Después de la preparatoria, ingresamos a la misma escuela de ingeniería en la que compartimos tantos momentos felices, vivimos juntos, viajamos juntos. De alguna manera, crecimos y nos construimos juntos. Luego, por razones del destino y de la escuela, tuvimos que separarnos. La vida nos permitió descubrir nuevos países, nuevas personas, pero nunca perdimos el contacto, sin importar dónde estuvimos o la diferencia de ahora. Después, Alexis entró en tu vida y viví como una nueva persona, formaba parte de ti y crecían juntos. Fue así que tú, Miquel, habías encontrado el camino del amor y la persona con la que querías construir tu vida. Siempre he admirado las decisiones que has tomado en tu vida para construir y conseguir lo que has querido. Tomaste la decisión de vivir lejos de nuestra ciudad natal durante años y construir tu vida en México con la mujer que hasta el día de hoy sigues amando. Y siempre, pero hoy, estoy muy orgulloso de ser parte de la vida de ambos y de ser testigo de su boda de esta perpetua unión y le deseo toda la felicidad del mundo. Les amo, Roman. Buenas noches, querida familia, queridos amigos. Eh, muy agradecida porque estén todos aquí presentes, que son los que amamos, queremos a esta feliz pareja, preciosa pareja. Eh, quiero aprovechar este momento para decirle unas palabras a mi hija y a Micael. Si lloro, pues perdónenme, pero es la emoción. <risa> Hijita, quiero decirte que tu familia, tu hermano, yo, tu papá, que en el cielo está, que te cuida, te protege. Estamos tan contentos, tan felices de ver tu felicidad, porque te la mereces. Porque siempre eres una personita de nobles sentimientos. Cariñosa, siempre respetuosa con tus semejantes. Siempre has sido una niña muy hermosa. Una muy buena hija, muy buena hermana. Y estoy completamente segura que serás una gran esposa y compañera de vida de Micael. Porque yo sé cuánto lo amas. Micael, quiero decirte que desde que llegaste a nuestra familia, te conocimos, te ganaste nuestra simpatía y el cariño de todos con tu honestidad y tus enseñes. Estoy segura que tus padres están muy orgullosos de ti porque te hicieron un hombre noble, con valores, muy trabajador y con muy, muy responsable. Y quiero agradecerte por ese gran amor que has demostrado tenerle a mi hija. Durante todos estos años que han estado juntos, porque el amor no solo son palabras, son hechos, y tú lo has demostrado, siempre cuidándola, protegiéndola, apoyándola en todo, en todo momento, y has estado con ella en las buenas y en las malas. 
que Dios los bendiga, los cuide y los proteja donde quiera que ustedes estén. Y sepan que aquí tienen a una gran familia que siempre estará para ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga, los quiero y los amo con todo mi corazón. Just the two of us We can make 